Kocha mkuu wa Yanga ukubari mziki wa Ruvu Shooting na hii ni kutokana na mechi iliyochezwa na timu hizo mbili. Ana kutoshana ushindi wa bao moja kwa sifri. Kocha wa Yanga Brigidge Luke Emil amesema miongoni mwa timu bora ambazo amekutana nazo tangu amekuja hapa nchini kufundisha soka ni Ruvu Shooting ambao alicheza nao mechi ya ligi kuu bara katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Yanga katika mchezo huo walishinda bao moja kwa sifri lililofungwa na David Mulinga katika dakika ya robaini akiunganisha kwa kichwa cross ya Detram Chimbi huku pia wakipoteza nafasi kadhaa za kufunga mabao mengine mengi japo muda mwingi walikuwa wanapata wakati mgumu kuipenya ngome ya Ruvu Shooting kocha Emil amesema ukiangalia walivyocheza kwa nidhamu kwenye kushambulia baada ya kuona upinzani wao wakiwa imara hasa eneo la ulinzi e, walibadilisha mbinu na hata mbao walilofunga alilitokana na kufanya shambulizi la kushitukiza langoni mwa Ruvu Shooting na mnuku amesema ilikuwa hivyo hivyo hata kwenye safu yetu ya urinzi kuwazuia washambuliaji ambao wao walionekana kubadilika na kucheza vyema haswa katika kipindi cha pili cha mse... katika kipindi cha pili cha mchezo huo na kama tusingekuwa makini walikuwa na uwezo wa kufunga bao la kusawazisha na hata kutoka na ushindi amesema ni timu nzuri kiujumla ruvu shooting ni miongoni mwa timu bora na yenye ushindani ambao nimekutana nayo hapa nchini ila niwapongeze wachezaji wangu kwa kila mmoja kuweza kujituma katika nafasi yake na kupata pointi tatu ambazo ndiyo yalikuwa malengo yetu alisema kocha huyo wa timu ya Yanga. Yanga inajiandaa kuikaribisha Mbeya City kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam wakiwa na kumbukumbu ya kushindwa kutembeana mjini Iringa walipokutana hivi karibuni. Wakati huo huo Molinga akoreza moto wa mabao. Nyota ya David Mulinga imeendelea kungara baada ya jana kufunga bao pekee baada ya kufunga bao pekee katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao Yanga ilishinda dhidi ya Ruvu Shooting. Moringa ambaye ni raia wa DRC Congo amefunga bao hilo dakika ya 39 kwa mpira wa kichwa akiunganisha cross ya Delta Mchimbi aliyopiga upande wa kulia huko mshambuliaji huyo aliyejiweka katika mazingira mazuri ya kufunga baada ya kuwazidi mbinu mabeki wawili wa Ruvu Shooting ndani ya eneo la hatari na, na ndipo Yanga ilipata ushindi huo wa bao moja kwa sifri dhidi ya Ruvu Shooting Moringa ambaye alitoka kipindi cha pili na kuingia nami ni yipe katika mchezo wa jana amefikisha mabao saba msimu huu Mabeki Santos, Mazengo na Baraka Mtui e, walichuana na Moringa ambaye dakika ya 20 alikosa bao la mpira wa kichwa kufuatia cross ya Juma Abdul. Pia dakika ya 25 ilishi, alishindwa kufunga baada ya kiki yake kutua mikononi mwa kipa wa Ruvu Shooting Mohamed Mohamed Makaka. Mabeki wa Yanga la Mine Moro na Ali Mtoni walikuwa na kazi kubwa ya kuzuia mashambulizi ya upinzani wao ambao walikamata idara ya kiungo. Kiungo wa zamani wa Simba Shaban Kisinga amemiliki sehemu kubwa ya eneo hilo hatua iliyowapa wakati mgumu mabeki wa Yanga ana kipa ametacha mnata. Baada ya kusajili wachezaji sita katika dirisha dogo na kuboresha benchi la ufundi kwa kumpata kocha Luke Emil Yanga ilikuwa na deni la kulipa kisasi dhidi ya Ruvu Shooting. Akizungumza kocha mkuu wa timu ya Yanga, amesema Yanga inakuwa na nafasi nzuri ya kufunga idadi kubwa ya mabao lakini kipa wa Ruvu Shooting alikuwa kikwazo. Na mnukuu amesema nampongeza kipa wa upinzani wetu alicheza kwa ustadi na alikuwa kikwazo kwetu kupata mabao aliokoa michomo mingi ya wachezaji wangu lakini naupongeza kwa kazi nzuri alisema kocha huyo wa timu ya Yanga. A, lakini pia kocha wa Ruvu Shooting Saluma Yanga amesema timu yake ilicheza kwa kiwango bora lakini kosa moja lilitoa nafasi kwa Yanga kupata bao hilo ambapo mchezo huo Yanga ilifungwa bao moja kwa sifri e, katika uwanja huo wa Uhuru jijini Dar es Salaam. 
Hii itakuwa mechi ya nne Yanga kupata ushindi mfululizo baada ya kuzicharaza Singida United, Mtibwa Sugar na Lipuli FC. Katika mchezo huo maamuzi Rafael Ikambi wa Morogoro alilalamikiwa sana na Yanga baada ya Bernard Morrison kufanyiwa faulu na beki wa rubu shooting ndani ya eneo la hata badala yake aliamuru ipigwe kona. Tukio hilo limekuja baada ya wakati kukiwa na malalamiko ya muzi kudaiwa kushindwa kutafsiri sheria katika mechi za ligi kuu bara hivi karibuni. Hapo hapo kelele mwa I love Yanga hicho ni kibwagizo cha shabiki maarufu wa Yanga Anwar Mwita wa Mbura Mwita Vigeregere na jana kili anikiza kwa mashabiki wa klabu hiyo baada ya kushuhudia chama lao likilipa kisasi mbele ya rubu shooting huku amuzi wakiendelea kufanya madudu yao mashabiki hao wa yanga walikuwa na kila sababu ya kupiga vigeregere na kushangulia timu yao kwani waliwakonyua wazee kwa kuwapapasa kwa bomo moja kwa sifri kwenye pambano lililopigwa uwanja wa uhuru jijini dar es salaam huku upande wa pili kwenye uwanja wa taifa Azam nao akipata ushindi mnono wa mabao matatu kwa moja dhidi ya KMC na kuzidi kuipa pressure Simba waliopo kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara hii ilikuwa mara ya kwanza kwa viwanja hivyo kuchezwa kwa wakati mmoja mechi za ligi kuu kiasi cha kuwakanyaga mashabiki ambao awali walikuwa wakijua yanga na ruvu zingecheza usiku kama ratiba ilivyopangwa lakini ikabadilishwa muda mfupi tu kutokana na tatizo la star kwenye uwanja wa taifa licha ya mechi hizo kupigwa viwanja vilivyo eneo moja bado mashabiki wa timu zote walipata burudani wakati kwenye uwanja wa uhuru David Molinga alipofunga bao pekee dakika ya 40 na kuifanya Yanga ikomalie nafasi ya tatu ikifikisha alama 37 nyuma ya Azam FC. Azam yenyewe ilitakata taifa kwa kuifumua KMC kwa mabao matatu kwa moja huku Obrey Chirwa akiendelea kucharuka kwa kufikisha mabao saba kama ilivyo kwa Moringa lakini aki ya akipaisha timu yake kwa kufikisha pointi na moja baada ya kushuka uwanjani mechi ishirini sawa na Simba waliotofautiana nao alama tisa tu. Atuanze na mechi ya Yanga na Ruvu wenyeji Ruvu walikianza kipindi cha kwanza wakizuia kuliko kushambulia na kuwapa mwanga na kuwapa mwanya Yanga kutawala sehemu kubwa ya mchezo na kumpa misukosuko kipa Muhammad Makaka ambaye alionyesha umahiri mkubwa kuokoa mabao hayo. Arovu ilisimamisha mshambuliaji mmoja mbele huku katikati na eneo la nyuma wakijaza watu katika mfumo wa 4-5-1 na muda mwingine kucheza 4-4-2 hata hivyo walijikuta wakifungwa bao hilo kwa maamuzi Rafa Ilikambi kutoka Morogoro na msaidizi wake wakionekana kuchemka kidogo. Mwamuzi huyo alinyima penati ya wazi Yanga wakati Bernard Morrison alipochezewa faulu ndani ya dakika 18 na dakika ya 31 na mwamuzi kwa muru iwe kona kabla ya dakika 37. Atena Haruna Niyozima alionekana kumpiga kofi usoni na hodha wa ruvu shooting Fali Maganga alipomkosa kumpiga kiatu na mwamuzi huyo kutoa kadi. Maamuzi hayo na mengine ya kujichanganya yalisababisha maamuzi hao kuzomewa wakionekana kama hawajatulia. Ndipo dakika ya 40 cross ya Chimbi ilipunganishwa na kwa kichwa na Moringa bao lililofanya Yanga icharuke zaidi wakitaka kuongeza lakini Ruvu wakicheza vyema kulinda lango lao. Akipindi cha pili timu zote zilifanya mabadiliko ya wachezaji Yanga ikamtoa Moringa na kumuingiza Yipe nami na Niyozi makupunguzwa kumpisha Juma Makap huku Ruvu shooting ikiwapumzisha William Patrick Abrahimani Musa na Graham na Graham Naftari na kuingiza Shaban Msala Jamari Mnyate Sadati Muhammad ambapo mabadiliko hayo hayakusaidia lolote licha ya kuchangamsha mchezo muda mwingi. Ruvu Richa ya kipigo hicho lakini watajilaumu kwa kukosa mabao ya wazi kipindi cha pili ambacho walionekana kutawala kwani Yanga ilikata pumzi na nyota wake kuchezwa kwa uzoefu tu na kulinda bao hilo. Aa, huku kocha wa Yanga Luke Emil amesema licha ya kushinda lakini walikuwa na nafasi kubwa ya kupata mabao mengi kwani nyota wake walipoteza nafasi nyingi za wazi 
huku kocha Salma Yanga wa Rugu Shooting akisema bahati haikuwa yao na kwamba Yanga walistahili ushindi kwa namna walivyocheza